thanks to Rahul that entire thing has fallen together. I remain indebted to all the team members of this film. And I feel everybody has done a great job and that is the reason we have gathered here to celebrate the good film that the team has made. My journey in South started with my very first film, Manuri Pandalu. It was a Telugu film which I remade in Hindi as Hampanch. And the journey continues today. In the flow, I met my wife here. I worked with her. I married her. And I think somewhere along the line, it is her good wishes her, and her, her prayers for me and my team. And of course, my children that I, I am still around and doing films. I keep one thing in mind, I should do film which she will remain, she will be proud of. It has been my endeavor for Hindi films, it has been my endeavor for Tamil, Telugu, all the films that I make, I have made so far and I will make in future. This film has been a very happy journey, although we shot in not very happy time, we shot it through the COVID period. We, we had to face a lot of hardship. When I say we, I am not there because I was not there on the location. It was Uday, Arun Raja, Rahul and the rest of the cast and crew who battled the situation, who were still there while this period of COVID was still around. In the process, there were setbacks too. My director had a setback. And I feel somewhere from up, my wife and his wife both have blessed this film. I, I hope I continue to do films which are as meaningful as this. I have two, three films which are at the scripting stage and perhaps they will start rolling from September, October onwards. I will not disclose the star cast, but I have a wish list. I want. I want a commitment which Uday gave to my my brother Rahul that he will do a film with us. So there would be one more film with Uday. I know he's got a great political career, but this is his passion too. Like serving the people is his passion. This could be his second passion. I wish him great for his journey in both the fields. And at the same time, I want to be a little selfish that he continues doing films too, meaning film films. And to begin with, with my film, the next film he does after his film is complete, my film. And I promise him I will get him a subject which is worthy of Ninji Kennedy. It will be a good successor to Ninji Kennedy. My love to all the crew members, my love to the media out here who's given me so much of attention. This film celebrates 50 days and, and I think I have so far done all the languages combined about 50 films. It could be 50, 51. I have not really sat and counted the number of films I've done. I just want to continue because the day I, I count the number of films I've done, probably I'll stop there. I'll feel like I've done too much. I feel I've not done anything so far. The journey continues. We'll have to continue and probably I'll have to reach a figure of something which, which my children are proud of, my friends are proud of, my colleagues are proud of. And I hope to make films which have everybody's passion involved. It's been a great pleasure working with the entire team of Ninji Kennedy. It has been a great pleasure of working in the Tamil industry. My first film, Nirakonda Parvai with Ajit, was again a fantastic journey. It is again thanks to Ajit that I took this bold step of doing film like Ninji Kennedy because we had already done a film like Nirakonda Parvai. You know, content-oriented film. Even Vitla Vishesham, which released a few weeks back, which is again appreciated and lapped up with, by everybody. And the good thing is, these directors have uh, localized the film. They don't look like remake of a Hindi film. They look like original Tamil films. That's the best part of uh, these films. So I have to salute Vinod first for Nerkonda Parvai. I've got to salute Arun Raja for Ninja Kinedi and I've got to salute RJ Balaji and Sharonan for Wheatley Vishesham. And I hope I find good directors in my journey towards making more films in Tamil. 
great directors, good directors, passionate directors like the directors I have worked with so far. And of course, I am blessed to have actors like Ajit, Udenidi, RJ Balaji. And I hope I continue to work with people who are as passionate as them, as dedicated as them. I am blessed and I feel I owe it to everybody out here in Tamil cinema to continue giving my best. Thank you. Uh, I am um, Anakam. I am 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 இவ்வளவு பெரிய அங்கீகாரம் மக்களோட போய் சேர்றதுக்கான ஒரு 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 திரைப்படம் மக்கள் கிட்ட போய் சேக்கிறதுக்கான சேர்றதுக்கான ஒரு திரைப்படம் இதுல நான் பேசுறதை விட மக்கள் டிஸ்கஷன் நிறைய பண்ணனும்ங்கறது தான் நம்மளோட இந்த படத்தினோட நோக்கமா இருந்தது இந்த படத்தை பத்தின சமூக நீதி குறித்த விஷயங்களா இருக்கட்டும் ஆர்டிகல் 15ங்கற ஒரு இந்தி திரைப்படத்தை தமிழுக்கு எடுத்துட்டு வந்ததுக்கு மெயின் ரீசனே வந்து இங்க இன்னமும் அந்த மாதிரியான சிந்தனைகளை அந்த மாதிரியான எண்ணங்களை அந்த மாதிரியான சிந்தனைகளை உள்ள நபர்களை சுட்டி காண்பித்து அவர்களிடம் உள்ள அந்த அந்த மனநிலையை மாத்திக்கிறதுக்கோ இல்ல அத பரிசோதனை பண்ணிக்கிறதுக்கோ இது ஒரு ஒரு சின்ன டூலா இருக்கணும்ன்ற ஒரு எண்ணத்துல தான் இந்த படம் நாங்க எல்லாரும் அவ்வளவு உழைப்பு போட்டு வேலை செஞ்சிருக்கோம் இதுல வந்து ஒருத்தரோட தனிப்பட்ட ஒரு ஒரு வேலை இல்ல பேசிக்கா இங்க இருக்கிற இவ்வளவு பேர் இருக்காங்கன்னா இவங்க எல்லாரோட உழைப்பு கூட்டு உழைப்பு இந்த கூட்டு உழைப்புக்கான ஒரு அங்கீகாரம் இங்க இவ்வளவு பெரிய மேடை இந்த இந்த நாள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நாள் என்னோட இரண்டாவது திரைப்படம் சார் கூட நான் பண்ற முதல் படம் இன்னும் லிஸ்ட் இருக்குல சார் அதுக்காக சொல்றேன் முதல் படம் சோ எனக்கு வந்து இது இங்க நிக்கிறது ரொம்ப பெருமையா இருக்கு இந்த தலைப்பு கிடைச்சதுல இருந்து இந்த படம் எனக்கு ரொம்ப பெரிய எவ்வளவு பெரிய கிஃப்டா நான் பாக்குறேன்றது இது ரொம்ப पर्सनल கனெக்ட் இருக்கிற ஒரு படம் நான் இதனால இந்த படத்தின் இந்த இந்த process-ல நமக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கடந்து வந்திருக்கோம் கடந்து போக முடியாத நினைவுகளையும் சுமந்து கடந்து போக முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் எனக்கு வந்து என்னோட டீம் தேங்க் பண்ணனும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எங்க போனாலும் ஃபர்ஸ்ட் நான் அதுதான் எனக்கு தோணுது என்னோட டீம் என்னோட அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் என்னோட கோ டைரக்டர் என்னோட ரைட்டர் தமிழரசன் என்னோட கோ டைரக்டர் ஆண்டனி துரை ராஜதுரை அப்புறம் என்னோட அசிஸ்டன்ஸ் எல்லாருமே வந்து இங்கே அவங்கள மென்ஷன் பண்ணி அவங்கள கூட நிற்க வச்சு மறுபடியும் இந்த மேடையிலையும் அவங்க கூட ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கணுன்ற ஒரு ஆசை எனக்கு இருக்குது எந்த மேடையில் நான் ஏறினாலும் எனக்காக ஓடுற உறக்கம் இல்லாமல் இருக்கிற என்னை பற்றி மட்டுமே யோசிக்கிற என் என்னை சுற்றி சுழல்கிற அந்த ஒரு ஃபஸ்ட் லெவல் கோர் டீம் தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி அது இல்லாமல் என்னோடய டெக்னீஷியன்ஸ் இந்த படத்துக்காக என் இந்த அவங்களோட கனவுகளையும் அவங்களோட விஷன்ஸ் அதாவது அவங்களோட விஷன்ஸையுமே வந்து இந்த படத்துக்காக நிறைய பங்களிப்பு கொடுத்த என்னோடய டெக்னீஷியன்ஸ் அதுக்கப்புறமா இந்த படத்தில் இந்த ஒவ்வொரு கதாபாத்திரத்துக்கும் உயிர் கொடுத்த கதாபாத்திரத்தில் நடித்த எல்லா எல்லா நடிகர்களுக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணலை அப்படின்னா இன்றைக்கி இந்த ஸ்டேஜ் இல்லை எங்களுக்கு ஸோ நான் இன்றைக்கி இந்த இதுக்கெல்லாம் காரணம் எல்லாரோட உழைப்பும் அப்படிங்கிறது சொல்கிறதுக்காக அதுக்கான ஒரு வாய்ப்பாக மட்டுமே இதை நான் பார்க்குறேன் ஒவ்வொரு துறையிலையும் அவங்க எடுத்துக்கிட்ட அந்த சிரத்தை அவங்க அவங்க அவங்களோட அந்த டெடிக்கேஷன் அந்த கோவிட் சுச்சுவேஷன்ஸில் இந்த படத்தை எடுத்தோன்னு போனி சார் சொல்லும் போது எங்கள் அந்த சுச்சுவேஷன்ஸ் நாங்கள் எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணோம் எப்படி அங்கே இருந்தோம் எப்படி எவ்வளோ ஜாலியாக இருந்தோம்னு எங்களுக்கு தெரியும் உள்ளார ஸ்பாட்டில் நிறைய ஜாலியாக இருந்தோம் இதெல்லாம் ரொம்ப சட்டை பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் எல்லாம் நிறைய ரொம்ப ஒரு ஒரு குடும்பமாக தான் இருந்தோம் நாங்கள் எல்லாருமே ஸோ அந்த அந்த மெமரிஸ் கண்டிப்பாக லைஃப் லாங் கூட இருக்கும் என்றைக்குமே கூட இருக்கும் ஒரு ஒரு மிக மிகப்பெரிய ஒரு 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 சமூக நீதி பேசின ஒரு படத்தை தமிழில் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் எல்லோரும் சேர்ந்து பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத 
பெருமையாக அந்த நேரத்தில் சொல்லணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் எல்லாரும் சேர்ந்து உங்களோட உங்களோட உங்கள் கதை தேர்வுகளாக இருக்கட்டும் சார் நீங்கள் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த போனி சார் நீங்கள் என்ன சூஸ் பண்ணிங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணுங்கள் அருண் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் என்ன சூஸ் பண்ணிங்க நீங்களும் என்ன சூஸ் பண்ணிங்க அந்த நம்பிக்கையை வந்து காப்பாற்றுறதுக்காக ஒவ்வொரு நாளும் இன்னும் இன்னைக்கு மட்டும் இல்லை இன்னமும் ஓடுறதுக்கு நாங்கள் எல்லோரும் தயாராக இருக்கோம் ஏன்னா நம்பி பெட்டு கட்டுறதுக்கு தான் எங்கள் ஆள் கம்மியாக இருக்காங்க நம்பி பெட்டு கட்டிட்டால் ஓடுறதுக்கு நாங்கள் நிறையா பேர் ரெடியாக இருக்கோங்கிறத சொல்லிவிட்டு மிக்க நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் வந்திருக்க எல்லா பத்திரிகை மற்றும் தொலைக்காட்சி நம்மளுக்கு எல்லாம் வணக்கம் முதல் போடி நான் தான் நினைக்கிறேன் உதய் சார் எப்பவுமே வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு ராசியானவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு ரொம்ப முக்கியமாக லைஃப்பில் ஒரு ராசியான மனிதர் ஏன்னா சினிமா வாய்ப்பு தேடி சினிமா பேக்ரவுண்டு கிடையாது ஃபேமிலியிலேருந்து யாருமே வந்தது கிடையாது வீட்டில் பயந்து பயந்து சென்னைக்கு அமைச்சாங்க நான் பக்கத்து மதுரைக்கு கோயம்புத்தூர் கூட தனியாக போனதில்லை அந்த அளவுக்கு வீட்டில் அப்படியே சாப்பிட்டுட்டு ஜிம்முக்கு போயிட்டு வந்து தூங்குகிற ஒரு வெயிலில் வந்து அஞ்சு மணிக்கு கீழே இறங்கினதுக்கப்புறம் தான் வீட்டை விட்டு வெளியில் கிளம்புற ஒரு ஆள் ஸோ ஏதோ ஒரு நம்பிக்கையில் அப்படியே சென்னைக்கு வந்ததுக்கப்புறம் வழக்கமாக நாடகங்கள் சினிமா வாய்ப்பு நிறையா கதவுகளை தட்டி எதுவுமே நடக்கல அப்புறம் முதல் படம் ரெட்ட சொல்லி நடந்தது அதுக்கு முன்னாடி ஆடும் கூத்துன்னு ஒரு படம் பண்ணோம் தேசிய விருது வாங்கிச்சு அதுக்கப்புறம் பெரிய வெற்றி அதுக்காக ஏங்கிக்கிட்டு இருந்தபோது நெடுஞ்சாலை அப்படின்னு ஒரு படத்தை எடுத்துகிட்டு மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்து இன்ன வரைக்கும் நான் வெளியில் போனால் நெடுஞ்சாலை மாதிரி ஒரு படம் பண்ணுங்கன்னு கேட்குற அளவுக்கு அந்த படத்தை கொண்டு போய் சேர்த்தது உதய் சார் தான் ஸோ ஏன்னா அந்த படம் பார்த்துட்டு ஷோ வெளில நிற்கும் போது எல்லோரும் அப்படியே ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்போடு அப்படியே நின்றுட்டு இருந்தோம் லாஸ்ட் ஷோவில் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அப்படியே வெளில வந்து சிரிச்சுட்டு பண்ணிடலாம் சார் கோவப்படாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி அந்த போன விஷயந்தான் ஒரு ஒரு நடிகனுக்கு மிகப்பெரிய அங்கீகாரம் அடையாளம் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த படம் போய் மக்கள்கிட்ட சேர்றது தான் நம்ம எவ்வளோ தான் நடிச்சிருந்தாலும் நிறைய படங்கள் அந்த மாதிரி நிராகரிக்கப்பட்டிருக்கு நிறைய படம் மக்கள்கிட்ட போய் சேரல ஸோ அதே மாதிரி இது வரைக்கும் சினிமா வந்து எனக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ்க்கு மேலே ஆச்சு ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் ஆஃப்டர் நெடுஞ்சாலை ஃபஸ்ட் நெடுஞ்சாலை கூட நாங்கள் சக்ஸஸ் மீட்லாம் வைக்கலன்னு நினைக்கிறேன் நான் நடித்த படத்துக்கு ஃபஸ்ட் டைம் நான் கையில் ஒரு ஐம்பது நாள் ஷீல்டு வாங்கியிருக்கேன் அதுவும் நேர்மையாக இந்த ஐம்பதுங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய எண்ணிக்கைக்காக ஒரு விழாவாக இல்லாமல் உண்மையாகவே ஐம்பது நாள் ஓடி மக்கள் எல்லாரும் வந்து பார்த்துட்டு நிறைய ரிவ்யூஸு இன்றைக்கும் சோனி லைவில் பார்த்துட்டு நிறைய கமெண்ட்ஸ் அவருக்கும் எனக்கும் டேக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படி ஒரு படம் ஏன்னா சினிமா முன்னாடியாவது ஃபிலிமில் எடுத்ததுக்கப்புறம் அது டிவிடி சிடியாக மாதிரி பென்ட்ரைவில் இருந்து இப்போ ஒரு லைப்ரரியில் ஒரு படத்தை கொண்டாந்து வைக்கணுன்னா அந்த லைப்ரரிக்கு ஒரு ஒரு தகுதி தேவைப்படுது ஏன்னா லைப்ரரியில் எல்லாரும் போய் படிக்கக்கூடிய அளவில் அந்த புக்கோட தரம் இருக்கணும் அப்போ தான் லைப்ரரிக்கு எல்லாரும் போவாங்க இல்லைன்னா லைப்ரரி எதுக்கு போகணும் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயத்துக்கு அந்த மாதிரி இந்த ஒரு படம் லைப்ரரி மாதிரி ஒரு படத்தை எடுத்திருக்காரு அருண் காமராஜ் சார் படத்தை பற்றி கேஸ்டிங் எல்லாரோட உழைப்புமே பெரிய அலாதியானது அத்தனை தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் குறிப்பாக லைட் மேட்டில் இருந்து அஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் டெக்னீஷியன்ஸ் அண்ட் மெயினாக வந்திருக்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் இந்த படத்தை கொண்டு மக்கள்கிட்ட சேர்த்துனவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய நன்றியை சொல்ல வேண்டிய தருணம் யூஸ்வலாக ஹீரோ அப்படின்னா ஒரு ஹீரோயின் பக்கத்தில் தான் உட்காந்துருக்கணும் ஆனால் பாருங்கள் நம்ம ஹீரோ வந்து ப்ரொடியூசர் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்காரு இல்லை இல்லை கப்பலாக உட்காரல என்ன காரணம்னா இன்றைக்கி எல்லா ப்ரொடியூசர்ஸையும் பாதுகாக்கக்கூடிய இடத்துல ஒரு நேர்மையாக ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி கலெக்ஷன் கொடுக்குற இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு வேலையை ரெட் ஜெய் நிறுவனம் ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணிகிட்ருக்காங்க விக்ரமாக இருக்கட்டும் எல்லா படங்களுக்குமே ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சிறப்பாக வந்து வந்துட்டு பண்ணிகிட்ருக்காங்க அதுக்கப்புறம் எல்லாேருக்கும் செயின் போட்டோடனே எல்லோரும் வெளில உட்காந்து பேசிட்டே இருந்த வெளில வந்து இப்போ பின்னாடி மேடம்லாம் கூட கிடையாது கியூவில் வரிசை நாங்கள் கூட நின்றா போல் இருக்குது நாங்களே அதுக்கு தான் நின்றுட்ருந்தோம் யாருக்கெல்லாம் கோல்டு செயின் வேணாம் பிடிக்கலன்னு சொல்கிறவங்களாம் கரெக்டாக இங்கே கொடுத்துருங்க தானியடை கூட சொன்னேன் உங்களுக்கு என்ன ஒட்டி என கிட்டே என்ன போட்டாங்கன்னா வேணாம்னா வெயிட் ஆகுன்னா கொடுத்துருங்க அப்படின்னு ஸோ உதய் சார் கூட கழட்டி கொடுத்தவனே சரி அப்படியே வாங்கிக்கலாம் அப்படி நினச்சிட்டு தாமஸ் நான் வெளியில் பேசிகிட்டு இருந்தோம் கோல்டு செயின் பெருசாக இருந்தது அப்புறம் கொஞ்சம் சின்னதாகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் பிரேஸ்லெட் ஆச்சு நமக்கு எதாவது ரிங்கு கிங்கு வருமா அப்படின்னு ரொம்ப நேரம் யோசிச்சுட்டு உட
உண்மையாகவே தங்கத்தை விட விலை மதிப்பு இல்லாத ஒரு விஷயத்தை அந்த படம் பேசியிருக்கு ஸோ அந்த வகையில் எங்களுக்கு கோல்டு செயின் கிடைக்கலான்னு பெரிய வருத்தம் இல்லை ஏன்னா கோல்டு பிளேட்டட் நமக்கு வந்து ஒரு கையில் மொமெண்டாக கிடச்சது பெரிய விஷயம் ஏன்னா அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா நான் இவ்வளோ வருஷம் ட்ரீமில் தேட்டரில் ஒரு மூணு நாள் படம் ஓடி அதுக்கு ஒரு மொமெண்ட்டை வாங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் போனிகபுல் சார் அண்ட் ராகுல் இன்றைக்கி தான் ராகுல் மேடைக்கு பக்கத்தில் பார்க்குறோம் இல்லைன்னா அவர் எந்த பக்கம் இருக்கிறதுனே தெரியாது ஸோ அதனால் தேங்க்ஸ் டு ராகுல் அண்ட் போனிகபுர்ஜி அண்ட் உதய் சார் அண்ட் அருண் கமரா சார் ஏன்னா அவங்க அப்ரூவல் பண்ணலனா அந்த கேரக்டர் எனக்கு பண்ணியிருக்க முடியாது ஸோ எவ்வளோ சாய்ஸ் இருந்தால் கூட நம்பி அந்த கேரக்டர் கொடுத்துக்காக தேங்க்ஸ் டு த ஹோல் டீம் வந்து பத்திரிகைக்காரங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்கிறேன் ஏன்னா ஒரு சரியான படத்தை சரியான விமர்சனம் எழுதி அதை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்த உங்களுக்கும் பாதம் தொட்டு இந்த நேரத்தில் என்னுடைய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் ஷாயி ராஜசேகர் நான் இந்த படத்தில் நெஞ்சுக்கு நீதியில் குறிஞ்சி கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் வண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அருண்ராஜா சார் போனி கபூர் சார் ராகுல் சார் அண்ட் ஃபார் பீயிங் வண்டர்ஃபுல் காஸ்ட் Uh, and wonderful support uh, my co stars firstly udayniri sir thank you so much tanya ari sir uh, and the entire cast and crew of the movie iniki nenjiki nidhi 50 days complete panni innu theater la odi terku apdiye sony lab la top trending la odi terku so i am getting lot of messages on uh, சோஷியல் மீடியா அப்படியே கால் பண்ணி சொல்கிறாங்க எவ்வளோ நல்லாயிருக்கு படம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு நீ நல்ல படத்தில் யூ பீ இன் அ பார்ட் ஆஃப் இட் ஸோ ஐ ஃபீல் வெரி ஆனர்ட் வெரி ப்ரவுட் அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது டு பி ஆன் தி ஸ்டேஜ் அலாங் வித் திஸ் வண்டர்ஃபுல் டீம் செலிப்ரேட்டிங் ஃபிஃப்டி டேஸ் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஒன்ஸ் அகேன் டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஃபார் சப்போர்ட்டிங் மீ ஃபார் பீயிங் வண்டர்ஃபுல் டீம் தேங்க்யூ ஸோ மச் Thank you, Shivani. Thank you so much. Short pieces are very good. Hello everyone. So, I have an opportunity to give you 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 an opportunity. Rahul sir and Arundhala sir, thanks for your support. And the entire team too. And the audience and the press for supporting us. So, thanks a lot. What is that? I'm talking to you. I'm talking to you. I'm talking to you. I'm talking to you. ஏன் விட்டு சார் அதை பார்த்து நான் பா பேச ஆரம்பிச்சு போகிறோம் வந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் நன்றி நிறைய நேரம் பேச விரும்பல எனக்கு நிறைய பேசிட்டோம் ஆடியோ லான்ச் அப்புறம் சக்ஸஸ் மீட்டு ஐம்பதாவது நாள் மூணிக்கு அப்புறம் சார் தேங்க்யூ வெரி மச் சார் விதவுட் யூ திஸ் ப்ராஜெக்ட் வுட் குட் அண்ட் ஹேப்பன் அண்ட் அப்புறம் ராகுல் ராகுல் எங்கே போயிட்டா பார்த்தீங்க ராகுல் அண்ட் போனி கபூர் சார் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் இந்த படத்தோட பேக் போன் அப்புறம் அருண் போன ஃபங்க்ஷனில் எல்லோரும் ஐயோ நடிப்ப நிப்பாட்டிடாதீங்க நடிப்ப நிப்பாட்டாதீங்க அப்படின்லாம் சொல்லி அது ஒரு பெரிய நியூஸ் ஆச்சு இப்போ மாமனுக்கு அப்புறம் இன்னும் ஒரு படம் பண்ணுறோம் அது தெரிஞ்சு அருண் தான் டைரெக்ட் பண்ணுவார் நான் நம்புகிறேன் அதற்கான பேச்சுவார்த்தைகள் போயிட்டுருக்கு Boni sir, <laughs> I will produce one movie for my, my banner and I, after that I will give you one more movie. I have a great experience with Arun and Arun. I have a very good experience with Arun and Arun. I have a little irritating. I have one more, 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 one more. நம்மளாம் ஒரு சிங்கிள் டேக் ஆர்டிஸ்ட் டேரக்டர்லாம் பார்த்துட்டு வந்துருக்குமா அது என்னடா தெரியாமல் இந்த படத்தை செலக்ட் பண்ணிட்டோமா சிரிக்க கூட கூடாதுன்றாரு அப்படின்னு சொல்லி கண் சிரிச்சா கூட பரவாயில்ல சார் கண் சுமிட்டாதீங்க சார் கண் சுமிட்டக்கூடாதா சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இருபது டேக்குலாம் போவோம் அப்புறம் கடைசியாக அருண் சரி இதுக்கு மேலே இவங்ககிட்ட வேலை வாங்க முடியாது வர்றதை எடுத்துப்போம் ப்ரொடியூசர் வேறு நாற்பது நாளில் படத்தை முடிக்க சொல்லியிருக்காரு அப்படி தான் எடுத்தார் அருண் ஆனால் அருண் படத்தை முடிச்சுட்டு நான் வந்து மாமன்னன் ஒரு படத்துக்கு போனேன் அங்கே வந்து அங்கே டைரக்டர் மாரி சவிராஜ் சார் அவர் வந்து ஐம்பது டேக்கு அறுபது டேக்கு எழுபது டேக்கு அருண் ஃபோன் பண்ணி அருண் உங்களுக்கு நான் கோயிலே கட்டல அருண் இங்கே ஏதாவது முடியல அது ஒரு ஒரு டைரக்டர் ஒரு ஒரு ஸ்டைலில் ஒர்க்கு தேங்க்யூ அருண் 
இந்த வெற்றிக்கு முழு காரணம் நீங்கள் தான் வந்து நாங்கள் எந்த நம்பிக்கையில் நானும் மோனி கபூர் சாரும் ராகுலும் உங்களை கூப்பிட்டு பேசி இந்த படத்தை நீங்கள் பண்ணுங்க அருண் அப்படின்னு சொன்னோமோ நீங்கள் எந்த தைரியத்தில் நீங்களும் பயங்கரமாக யோசிச்சு தான் ஒத்துக்கிட்டீங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் நிறைய பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பில் நிறைய டிபேட்லாம் நடந்துச்சு இது மாத்திரமா இந்த விஜய ராகவன் கேரக்டர் இதே தான் இருக்கணுமா மாத்தணுமா அப்படின்லாம் ஆனால் அருண் அதில் தெளிவாக இருந்தார் நான் நான் சொல்கிறது தான் நான் எனக்கு வேணுங்கிறது தான் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப தெளிவாக இருந்தார் வாழ்த்துக்கள் அருண் மூர்த்தி சார் அர்ஜுன் தானியா யாரும் ஹீரோயின்னு சொன்னாங்க யாருங்க அந்த கேரக்டர் ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் அவங்க சிவானி கேரக்டர் தான் எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கேரக்டர் தான் நிறைய பேர் வந்தாங்க ஆனால் டானியா வந்து சரி நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கேரக்டர் ரொம்ப அழகாக ரொம்ப மெச்சூராக பண்ணியிருக்கீங்க கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் யாமினி அனிதாவின்னு சொன்னால் இப்போ நம்ப முடியல அப்படி வந்திருக்கீங்க திபு இந்த படத்தோட வெற்றிக்கு முக்கிய காரணம் தி திபுவோட மியூசிக்கு அப்புறம் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் ஃபோன் பண்ணி சொன்னாங்க படம் பார்த்துட்டு ஃபோன் பண்ணாங்க நல்லாயிருக்கு படம் அப்படின்னு சொன்னாங்க சொல்லிட்டு அந்த கனா படத்தை போட்டு அதே மியூசிக் டேரக்டர் தானே அப்படின்னாங்க ஆமாம் ஆனால் அதே மியூசிக் தான் போட்டிருக்காரு அப்படின்னு அப்படின்னா அப்படியா நான் இப்போ கவனிக்கலை சரி படம் ஓடிடுச்சு அப்படின்னா அடுத்த படத்தை கொஞ்சம் மாற்றி போடுங்க ஆரி தேங்க்ஸ் பிரதர் நெடுஞ்சால இல்லையா ஆரம்பித்த நட்பு இந்த இவ்வளோ வரைக்கும் இந்த அந்த கேரக்டர் அவ்வளோ போல்டான கேரக்டர் பண்ணதுக்கு அதுக்கு உயிர் கொடுத்ததுக்கு நன்றி ஆர்ட் டைரக்டர் ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் தேங்க்யூ மாஸ்டர் எனக்கு ஃப்ளைட்டை வைக்கல நன்றி லீலாவதி எங்கே ஆ டான்ஸ் மாஸ்டர் லீலாவதி எனக்கு ஃப்ளைட்டு டான்ஸும் இல்லை நன்றி வந்திருக்கக்கூடிய பத்திரிகை நண்பர்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் இந்த படத்தில் பணியாற்றி அவங்க படத்தோட வேலை செஞ்ச அசன் டைரக்டர்ஸ் இங்கே ஒரு நூற்றி எல் எல்லோரும் லிஸ்ட்டு போட்டோம் யார் யாருக்கெல்லாம் அவார்டு கொடுக்கணும்னு ஒரு நூற்றி ஐம்பது பேர் இருந்துச்சு சரி இது ஒரு நாளில் முடியாது அதனால் ஒரு வெறும் ஒரு ஐம்பது பேருக்கு மட்டும் அறுபது பேருக்கு மட்டும் கொடுத்துட்டு மற்றவங்க எல்லாேருக்கும் ராகுல் வந்து ஷீல்டை வீட்டுக்கே அமிச்சிடலாம் கொரியர் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு சரி ஓகே ஓகே ராகுல் தான் பெட்ரி இல்லாம் ஃபங்க்ஷன் விடிய விடியே போவோம் அதனால் சீக்கிரம் முடிக்கணும் இதான் பண்ணணும்னு அதனால் யாருக்கும் அவார்டு கிடைக்கலன்னா அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் கேமராமேன் டிபார்ட்மெண்ட் யாருக்கும் அவார்டு கிடைக்கலன்னா அவங்க நேராக அவங்க வீட்டுக்கே வந்துடும் இல்லை எல்லாம் சொன்னேன் நிறைய பேசிட்டோம் ஸ்பாட்லேயும் நிறைய பேசிட்டோம் நான் பேசாமல் இருக்கிறது ஒன்றும் பெட்ரு இல்லை தமிழ் தமிழரசன் பச்சமுத்து கேமராமேன் தினேஷ் நான் என்ன காலையில் ஆறு மணிக்கெல்லாம் வருவீங்களான்னு கேட்டாங்க ஒரு நாள் சார் காலையில் அஞ்சு மணி ஆறு மணிக்கு ஒரு ஷார்ட் இருக்கு நான் அருண் நான் என்ன அருண் அப்படின்னேன் சரி விடுங்க மாற்றி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு எடுப்பாங்க சார் காலையில் ஆறு மணி எடுக்க வேண்டியதெல்லாம் சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு காலையில் மாதிரி காட்டி எடுத்தார் தினேஷ் இந்த அப்புறம் அந்த படத்தோட காஸ்டியூம் டிசைனர் அனு அவங்க வந்திருக்காங்கன்னு தெரியல அது அவங்க அவங்களும் தினேஷ் தான் இந்த படத்தில் இந்த ஒரு போலீஸ் மாதிரி நம்ம வரைக்கும் பண்ணதே இல்லை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு 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 சந்தேகத்தோடு போனேன் பட் அதுக்கு முக்கிய காரணம் தினேஷ் அருண் அண்டு காஸ்டியூம் டிசைனர் அனு வந்துருந்த அத்தனை பேருக்கும் நன்றி ஒரு நல்ல படத்தை கொடுத்தோம் அதை பத்திரிகை நண்பர்கள் நீங்களும் பாராட்டி அதை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்திங்க இது ஒரு நன்றி விழான்னு கூட சொல்லலாம் ஐம்பதாவது விழா விழா வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் நல்ல படத்தை மக்கள் பாருங்கள் இப்போ தேர்தலில் போய் பாருங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ செயின்லாம் வேறு போட்டிருக்காங்க மூர்த்தி சாருக்கு எல்லா படத்துலேயும் வாங்கிட்டு இருக்காரு சீக்கிரம் ஒரு நாலு கடையை அரைச்சுதான்னு நினைக்கிறேன் இப்போ அவரை கேட்டுறாரு செயின் போட்டுருங்களேன் அவார்டு கொடுக்குறாங்க அவார்டெலாம் வேணாம் ஒரு செயினாக கொடுத்துருங்க அப்படின்னு இப்போ தான் வேறு ஏதாவது படத்துக்கு வாங்கினீங்களா செயினு டானுக்கு செயின் வாங்கினாரு அடுத்து விக்ரம் இப்போ கேட்பீங்க அப்படி கம்மல் சார் போட மாட்டீங்க படத்தையே எம்ஜி வாங்கலாம் என்ன செய்யுங்க காரா அருண் கார் வாங்கியிருக்காருன்னு கேள்விப்பட்டேன் வாழ்த்துக்கல அருண் அப்புறம் நான் நான் நல்ல படம் இப்போ இப்போது நான் இன்றைக்கி ஒரு நல்ல படம் ஒன்று பார்த்துவேன் பார்த்தேன் அதோட படம் பேர் கார்கின்னு ஒரு படம் ரொம்ப அருமையாக எடுத்திருக்காங்க கண்டிப்பாக அந்த இப்போ தயாரிப்பாளர் வந்து அது வந்து சூர்யாவும் ஜோதிகா மேம் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னாங்க பப்ளிக் இந்த மாதிரி நல்ல படங்களுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க ஒரு புது டீம் கௌதம் ராமச்சந்திரன் சொல்லிட்டு ஒரு புது இயக்குனர் இந்த மாதிரி நல்ல படங்களை ஓட வைங்க அப்போ தான் இயக்குநர்களுக்கும் தயாரிப்பாளர்களுக்கும் எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு நல்ல படம் கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கண்டென்ட் ஓரியன்டட் ஃபிலிம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு தைரியம
அருமையாக காம்பேட் பண்ண பார்வதி அவங்களுக்கு அப்புறம் எல்லாருக்கும் நன்றி நன்றி நன்றி